வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான மூலிகை விருந்து நான் உங்கள் ஸ்ரீபாலா இன்னைக்கு நம்ம மூலிகை விருந்துல பண்ண போறது வந்து காரப்பொடி மீன் குழம்பு அதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு இப்ப பாக்கலாம் காரப்பொடி மீன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் காரைப்பொடி மீன் அரை கிலோ வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று சுட்ட புளி கரைசல் கால் கப் தனியா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவிய தேங்காய் கால் கப் கருவேப்பிலை சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு பூண்டு பத்து பல் ஓமம் இரண்டு டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் ஒரு சிட்டிகை சுக்கு தேவையான அளவு கண்டன் திப்ளி அரிசி திப்ளி கருஞ்சீரகம் சிறிதளவு கடுகு தேவையான அளவு வெந்தயம் தேவையான அளவு சோம்பு தேவையான அளவு மீன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துட்டோம் இதோட செய்முறை விளக்கம் பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு மசாலா தயாரிக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்க எப்பவுமே வந்து இந்த குழம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லெண்ணெயை யூஸ் பண்ணுங்க செக்கு நல்லெண்ணெயா இருந்தா ரொம்பவே நல்லது இதில் நம்ம வந்து மிளகாய் வத்தலே யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை காரத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா மிளகு சுக்கு ஓமோ அந்த காரம்தான் இதில் இருக்கணும் இதில் முதல்ல நம்ம போட போகிறது வந்து தனியா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறோம் இப்போ தனியாக நல்லா வந்து வறுத்தப்புறமா நம்ம அடுத்தது போட போகிறது வந்து இதில் கொஞ்சம் சுக்கு சுக்கை நீங்கள் கொஞ்சம் இடித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது அப்புறமா பூண்டு அடுத்தது வந்து கண்ட திப்ளி அரிசி திப்ளி கருஞ்சீரகம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா போடுங்க விறுவிறுப்பு தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் நான் வந்து மின்னியும் சொல்லியிருக்கேன் நீங்க வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து கருஞ்சீரகம் நீங்க வந்து தாய்மார்கள் வந்து அவங்க வந்து மகப்பேர் மருத்துவம் முடித்த அப்புறமா இருக்கிற தாய்மார்களுக்கு தான் நீங்கள் வந்து இதை கொடுக்க முடியும் அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த கருஞ்சீரகத்தை எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் கொடுக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து குழந்த பிறந்த அப்புறம் இதை கொடுத்திங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அந்த உதிரம் வந்து கரெக்டாகிறதுக்கு நிறைய வந்து இதில் மருத்துவ குணம் இருக்குது அதனால் அந்த தாய்மாருக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் இதை கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம இதில் மிளகு போடலாம் ஒரு பெரட்டு பெரட்டிட்டு அணைச்சிட்டு இதில் தேங்காயை போட்டுருங்க வாசனைக்கு ரெண்டு கருவேப்பில கூட இப்போ போட்டுக்கலாம் இது நல்லா ஆறினோடனே இதை நல்லா ஒரு மசாலாவாக அரைச்சிடலாம் காரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரம் தான் மிளகா வத்தல் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இதை மெயினாக கொடுக்க போகிறது வந்து நம்ம தாய்மார்க்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த காரம் வந்து மிளகா வத்தலோட காரத்தோட மிளகு காரம் வந்து உடம்புக்கு நல்லது சளியை வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு இது இப்போ ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க இப்போ கடுகு போடுறேன் நல்ல இப்போ கடுகு வெடிக்குது அடுத்தது நம்ம போட போகிறது வந்து வெந்தயம் எப்போவுமே மீன் குழம்புல நீங்கள் வெந்தயம் போட்டிங்கனாக்கா ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு இது எல்லாமே வந்து வாசனைக்காக தான் அப்புறம் வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போது காரப்பொடி மீனை பற்றி பேசலாம் யாருக்கெலாம் இது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க தாய்மார்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இந்த காரப்பொடி மீனில் 
இது வந்து இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் பெல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட கலரே வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல வெள்ளி கலரில் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் உப்பு மஞ்சள் நல்லா போட்டு இதை ஊற வச்சிடணும் எந்த மீனுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மஞ்சளை நீங்கள் அதில் போட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் ஆகிடும் அதனால தான் எப்போவுமே எந்த மீனுமே இல்லை எனி சீ ஃபுட் ஃபஸ்ட்டு வந்து உப்பு மஞ்சளும் நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா மேரினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அதில் ஆன்டிசெப்டிக் குணம் இருக்கிறதுனால உங்கள் உடம்புக்கும் அது ஆரோக்கியம் இது வந்து யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாக்க நம்ம வந்து தாய்மாருக்கு கொடுக்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து எப்போ பார் வந்து சளி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாக்க இது வந்து மருத்துவ குணம் இருக்குது அது வந்து இந்த சளியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவ குணம் இருக்கா இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தாக்க ஆஸ்மா பேஷண்ட்டுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மருந்து அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த சோர்வு இருக்கிற இருக்கு இல்லையா அந்த குழந்தைங்களுக்கும் இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ பாதி வந்து வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போது பூண்டு போட்டுடலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நான் வந்து பெரிய பூண்டு எடுக்கலை ஏன்னா இது வந்து நம்ம மருத்துவ குணம் இருக்கிற பூண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த உடம்பு வந்து ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்டாக்க உடம்பு இழைக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த பூண்டுக்கு உண்டு அடுத்தது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அடுத்தது போட போகிறது வந்து தக்காளி தக்காளியை போட்ட உடனே நீங்கள் உப்பு போட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா வந்து மென்மையாகிடும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் அடுத்தது ஓமம் ஊமம் நீங்கள் வந்து ஏன் இதில் அப்படி ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை வந்து சாப்பிடும்போது நல்லா கடித்து சாப்பிடும்போது அதுலேருந்து வந்து குழந்தைக்கு அவங்க தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஜீர்ண சக்தி வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால் நீங்கள் அரைக்காமல் இப்படியே போட்டுடலாம் நீங்கள் இதில் வந்து ரெண்டு வித புளி யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று குடம்புளி யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் வந்து உடம்பை வந்து இழைக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அப்படி இல்லைனாக்க நீங்கள் வந்து நல்ல கரும்புளி அப்படின்னு கிடைக்கும் நல்ல கருப்பாக இருக்கும் இல்லையா அந்த புளியை சுட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து புளிக்கரசல் அதை நம்ம இதில் ஊற்றுறோம் இந்த கலர் பாருங்கள் நல்ல கரும்புளியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் சுட்டுட்டு பண்ணிங்கனாக்க இந்த தாய்மாருக்கு ரொம்ப நல்லது அது இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இது நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம மசாலா அரைச்சிடலாம் இப்போ இந்த மசாலாவை நம்ம அரைக்கலாம் இது நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இது நல்லா இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மையாக அரைச்சிருக்கோம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து புளி தண்ணி கொதிக்குது இதில் இப்போ அது போட்டுடலாம் இந்த சுக்கு அப்புறமா வந்து ஓமம் எல்லாத்தோட நல்லா வந்து வாசனை இப்போ நல்லா வருது இங்கே கண்ட திப்பிளி அரிசி திப்பிளி எல்லாமே நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் நல்லா கலந்துடலாம் இந்த மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வைரஸ் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு ஜுரம் இருக்குது அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ஒரு குளிரும் அப்புறமா வந்து ஒரு சளி ஜாஸ்தி ஆகிட்டு அப்புறம் ஜுரமாக மாறுது இந்த சளி டைம்லலாம் நீங்கள் வந்து இதை கொடுத்தீங்கனாக்கா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக உடனே உங்களுக்கு வந்து அது குறையறதுக்கு உண்டான தன்மை உண்டு ஏன்னா இதில் சுக்கு வந்து நம்ம நல்லா போட்டிருக்கோம் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த கபத்தை எடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் வந்து மீனை போடலாம் மீனை போட்ட அப்புறமா ஏழு நிமிஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் அதை கொதிக்க விடாதீங்க கண்டிப்பாக உப்பும் மஞ்சளும் போட்டு நீங்கள் இதை நல்லா ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லது ஒரு அரை மணி நேரமாக அதை ஊறலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இது ஊறி இருக்கோ அப்போ நீங்கள் அதை வந்து கம்மியாக சமைச்சிங்கனாலே போதும் 
இது ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அது கொதிக்கும் போது ஹையாக கொதிக்காமல் ஸ்லோவில் கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து இதில் ரெண்டே ரெண்டு சொட்டு நீங்கள் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மூடிட்டிங்கன்னா நல்ல மனமாக இருக்கும் ஒரு ஏழு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஏழு நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு நீங்களே பார்க்கலாம் எப்படி வந்து அந்த மனம் வருதுன்ட்டு இது நீங்கள் வந்து சூடாக வந்து சாதத்தோடு போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உடல் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் காரப்பொடி மீன் குழம்பு ஒரு குயிக் ரீகேப் பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிங்க முதல்ல தனியாக அப்புறமா சுக்கு அப்புறமா பூண்டு கண்ட திப்பிளி அரிசி திப்பிளி கரைஞ்சிடும் மிளகு தேங்காயை போட்டு நல்லா ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க இன்னொரு கடாயில் கடுகு வெந்தயம் சோம்பு அப்புறமா வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பிலை தக்காளி உப்பு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிட்டு ஓமம் புளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதை கொதிக்க வைங்க இது கொதிக்கும் போது இந்த மசாலாவை அரைச்ச மசாலாவை இதில் ஊற்றிட்டு அதையும் கொதித்த அப்புறமா காரப்பொடி மீன் அந்த மீன் இதில் போட்டு ஏழு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிங்கனாக்க காரப்பொடி மீன் குழம்பு தயார் ஆரோக்கியமான ஒரு காரைப்பொடி மீன் குழம்பு நம்ம பார்த்தோம் நீங்களும் இதை கட்டாயம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்